Hola a todo el mundo, aquí estamos otra vez en el canal de Blockchain for Humanity y hoy tenemos uh, una persona muy especial, un viajero que viaja por el mundo usando solo Bitcoin, así que esto va a ser interesante. Paco, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien por ahí? Muchísimas gracias por invitarme, todo bien. Muchísimas gracias. Estoy en Honduras por ahora y sí, estoy feliz que estamos en el final de mi viaje. Estoy un poco cansado también. <risa> bueno, perfecto. Mira, eh, tú estás viajando por el mundo, estás visitando países de, de, de tercer mundo, digamos, y, y las uh, comunidades Bitcoin. Solo usas Bitcoin. Y dime un poquito, ¿qué es la historia? ¿Qué, qué hay detrás de esto? ¿Por qué lo haces? ¿Es algún, ah, algún sí. challenge tuyo personal o estás en una misión? Um, ¿Qué pasó? Que hace dos años, justo agosto 25, mi amigo en India me llamó una noche y me dijo que, hey Paco, ¿quieres viajar el mundo? Y yo dije, sí, quiero viajar el mundo, ¿quién lo quieres? Y me dijo que, pero hay que viajar usando Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? <risa> él, me, él me regaló un libro, se llama El Patrón Bitcoin, de Sergio Dinamos, uh, The Bitcoin Standard. Y cuando yo leí ese libro, mi cabeza se explotó porque soy de la India. Y en India nosotros todo ahorramos y ahorramos eh, el oro. Cada país, cada casa tiene oro. Y aquí ya aprende que la, en Estados Unidos estás imprimiendo dinero y estás jugando con el futuro. Y yo dije que, vale, sí se puede. Yo hice un poquito de Google Research. Vi que sí hay algunos lugares en, alrededor del mundo que usan Bitcoin. Y yo así empecé mi viaje de viajar 40 países. Yo solo dije ese número porque quería no sé, 40. Y ahí empecé a viajar y yo quería hacer en uh, países de tercer mundo porque allá quería ver que, qué tal es el tema del gobierno. Quería ver que, qué tal es el tema de Bitcoin. Y allá empecé mi viaje en septiembre de 17. Y todo se fue fundado gracias a la comunidad de Bitcoin. Me mandaron dinero. Cuando yo empecé, no tenía nada. Tenía como 200 dólares. Y vendí los amuebles de mi casa. Y ahí empecé. Hice mi primer meetup en Bengaluru. Y allá un chico llegó y me regaló mi primer 200 dólares de Bitcoin. Y allá despacio se fue siguiendo. Y llegó el coronavirus, también estaba él. Entonces no sabía que puedo viajar. Puedo entonces despacio, despacio, despacio. Fue un buen tiempo en África. Me fui a 18 países. Pero allá ya entendí que estamos muy temprano. Muy temprano. Falta como 15, 20 años más. Si la gente dice que sí, vamos a llegar y partir con la sesión. Con cinco años, pero no creo. Sí. Y, Yo, así Paco, ¿qué? sí. ¿Y cómo era tu vida antes de, de conocer Bitcoin? Ah. Hermano, ¿qué pasa? Que yo estaba trabajando en Oman, trabajé en varios negocios y en 2015 yo renuncié a mi trabajo y me fue mochileando. Quería tomar un sabático y ya me fui viajando por cuatro años. Allá tenía mi vida de como un hippie, como un mochilero callejero. Trabajaba en la calle, cambiando países, chiqueando, tirando dedo, hitchhiking todo el tiempo y me fue así y cuando me volví a mi casa 2019 mi papá me sacó de mi casa me dijo que tú no estás trabajando ahora solo estás comiendo y durmiendo, no haces nada y me fue en 2010 desde allá o sea, empezó una nueva época de mi vida que me fue como un mesero trabajé por vendiendo leche, pollo, como una caddy, golf, cargando las cosas. Y ahí se fue pasando el tiempo, llegó coronavirus. Y durante esta coronavirus, mi amigo me regaló un cámara, se llama GoPro, claro eso. Y me dijo que empezaba un canal de YouTube. Pues empezamos. Y ya estuve haciendo este canal de YouTube. Eso de mi viaje, de viajar. Y así estaba arreglando y empecé un nuevo negocio, pero llegó otro coronavirus, el segundo, epa. ya paro mi negocio, me el dinero, 
no tenía casi nada, no, no tenía dinero para pagar mi casa, no tenía nada. Y ahí entró Bitcoin. Cuando no tenía nada que hacer y aprendí que es Bitcoin, y ya vi que es posible, que tú puedes hacer, nadie está haciendo. En cada país yo tenía que buscar nueva comunidad, la gente, porque ya hice mucho P2P. Uh, primer ciento... 520 días, primer cuatro meses yo tenía como 90, 95% de mi vida solo usando Bitcoin. Yo estaba wow. luchando, buscando, buscando. Pero cuando entré a África sería muy difícil. Y, pero podía buscar como 6, 7, 8, 10 lugares cada país. No mucho. Y hacía mucho Bitcoin Meetup. Y ahí hace paso que, que vamos a hacer Bitcoin Meetup. Ahora creo que ya hicimos más de 100 Bitcoin Meetup en 38 países contando la gente que, que es la moneda fuerte, cómo es Bitcoin mejor que otro criptocurrency. Sí, excelente. Y el, entonces no sabías nada de Bitcoin antes de que, de que te propusieron viajar sí. solo con el Bitcoin. No sabías nada, te sí. regalaron el libro, nada. lo leíste y te quedaste... Sí. <ríe> excelente. Y, y, y todavía eso es el único libro que yo me leí. No leí otro libro en dos años. Y yo tampoco escuché el podcast porque siempre estaba en el camino encontrando la gente y aprendiendo gracias a ellos. Aprendí con la gente. Excelente. Bueno, tú usas solo Bitcoin para viajar. Sí. ¿Tenías algunas experiencias uh, difíciles con Bitcoin? Sí. ¿Dónde era lo más difícil? o habrías for no. ¿Estarías forzado a usar solo fiat en algunos lugares? ¿O sí, siempre encontraste sí. No, 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 nadie, nadie cree en eso. Todos creen que todo es una estafa. Uh, para mí, creo que hay dos, tres historias que puedes contar. Uno voy a hacer, y ya estuve cruzando la frontera por South Sudán. Eso quería, quería bajo Sudán, cerca de Etiopía. Y cuando estaba cruzando la frontera, yo tenía mi dron y mi GoPro y me pararon. Y la inmigración me pidió 200 dólares porque yo no tenía permisión. Yo tenía solo 10 dólares en mi bolso, porque ya estuve cruzando la frontera y voy a hacer P2P. Y ella le empezó a chequear todo mi maleta. Todo. Y después me dice que yo estaba escondiendo dinero en mis pantalones. Y ella yo sería desnudo en frente de los inmigración y no encuentro nada. Ella entendí que nadie puede llevar mi Bitcoin. Y segunda vez pasó así también en Congo. Uh, no podía usar porque la gente no tiene internet, ya, no tiene caritas. Y yo tenía un billete de 100 dólares, pero el señor no quería cambiar porque mi billete era, sería imprimiendo, imprimido en 2009. Y él me dijo que solo aceptamos dinero que estás imprimido en 2013. ¡Wow! Estaba de aquí, ¿Qué loco es eso? Me dijo, sí, porque... Los viejos, pues, falsar, duplicar, no, no pueden creer. Y yo entendí que sí, mi Bitcoin es mi Bitcoin, no puedes duplicar. Y yo tú puedes usar en cualquier parte del mundo. Haití, Haití fue más difícil porque el tema del gobierno no existe. Así allá se mataron sus presidentes hace un año. Y la noche también escuchando desbalas. Wow. Sería muy difícil salir de allá en cinco días. Y ya me crucé por Dominicana Republic, que sería súper bien para mí. Pero el Haití, no, no hablo Francia, eso sería un poco difícil hablar con la gente allá. Pero la gente no cree en esas cosas. Algunos países me llaman que soy contra el gobierno, pero no soy contra el gobierno, yo solo contra el dinero. Me, me gusta el gobierno, porque si no hay gobierno, ¿cómo vamos a tener? Bueno carreteras, agua, luz, todo es bien, pero el tema de Bitcoin la gente no cree, todo bien no cree, ya, está, ya vi que yo soy como un, un loco que tiene una Biblia, estás parado en el parque gritando que Jesús viene, pero la <risa> y en, y en, sí. en todos esos uh, viajes cambiaste muchos países, uh, ¿puedes ver diferencias entre, entre punto de vista sobre Bitcoin entre, por ejemplo, África y Latinoamérica o en diferentes países, ¿hay diferente punto de vista sobre Bitcoin? Sí, sí, sí. Primera vista es que todo es una estafa, que 
no puedes creer en nadie. En África, la gente no se gana mucho dinero, pero solo gana como 60 dólares al mes. O sea, es nada. Tú vives en Uruguay, entonces tú sabes que eso, así se pasa en un cenar con dos amigos. Pero allá la gente no tiene dinero para ahorrar y ellos tienen una grande familia. Ellos comen el mismo comida. Y entonces, para él, una cerveza es más económico y más fácil a comprar que comprar un poco de satoshis. So, así está pasando el que time preference se dice en inglés que están empezando a ahorrar para el futuro pero allá la gente vive solo por hoy porque hoy recibimos dinero o hay que usar pero en latinoamérica eh, la gente se gana un poco más dinero entonces la gente tiene mucho más sabiduría que sí puedes usar Bitcoin. y gracias a el salvador yo creo que en centroamérica las cosas van a pasar muy rápidamente Uh, Guatemala, yo creo que vas a ser el segundo país. Nicaragua, no. Directamente, no. Uh, Honduras, gracias a Rotan, uh, es un isla que, que es un SEZ, Special Economic Zone, y la gente está usando Bitcoin allá. Pero hay en Costa Rica Bitcoin Jungle, uh, en Brasil hay Praia Bitcoin, uh, Montaña Bitcoin. En Brasil hay como tres comunidades que usan Bitcoin. So, entonces, Latinoamérica, y gracias que está pasando en Venezuela, Argentina, toda la gente mirando. Y, pero nadie, nadie quiere leer, solo todo quiere ser. Eso es el problema. Todo, nadie quiere leer, nadie quiere estudiar, nadie quiere. Solo todo quiere creer. Y, ah, mi amigo hizo, yo también quiero hacer. Mi amigo sí. hizo, yo quiero hacer. So, es, es la diferencia. Bueno, nosotros uh, los que estamos en esto conocemos todas estas comunidades uh, en, en Praia Bitcoin, en Casi Bitcoin África, en uh, Bitcoin Jungle, en Costa Rica, los conocemos, pero tú tienes la experiencia vivida de todas esas comunidades. ¿Podrías decir cómo Bitcoin ayuda a la gente ahí? Sí, uh, para mí creo que Casi sería un mejor ejemplo para explicar porque en casi todos los pobres slums, los comunidades pobres, hay una comunidad allá en Mosselbeck, ellos usan Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos tienen una, se llama Surfer Kids, los uh, niños que aprenden cómo surfear y también ser un profesor y ayudar a la comunidad a ganar dinero usando surfing. Y esa comunidad está recibiendo Bitcoin como donación uh, de distintas partes del mundo. Y ellos, después de recibir esta Bitcoin, usan eso Bitcoin entre ellos. Entonces tú puedes cortar tu pelo, lavar tu auto, comprar comida, bebida. Tú todo puedes hacer usando Bitcoin. Y allá tú puedes ver que cómo la gente está usando Bitcoin diariamente. Todavía no es este momento de ahorrar, pero se usa es súper bien. Y en Bitcoin Jungle, uh, Costa Rica, es como un tsunami allá, creo que, porque llegaron los gringos allá y se quedaron ahí y ellos usan, y ahora hay como 50 negocios que aceptan Bitcoin y en Costa Rica también tiene un ley un poco más tranquilo para la gente que tú puedes usar criptomonedas, Bitcoin allá y la ley te permite. So, entonces, la gente allá empezaron a ahorrar en Bitcoin, la gente empezaron a tener sus propios nodos y también en Praia Bitcoin, gracias a Fernando que lo hizo, es una trabaja muy duro. Para empezar una comunidad circular no es fácil. Es fácil dar dinero. Es como dicen aquí, es fácil a comprar Bitcoin que tener Bitcoin mining. Sí. Es muy económico a comprar que tener eso. Y así estás pasando en Praia Bitcoin. Y gracias a Praia Bitcoin empezó Montaña Bitcoin y en Rolante Bitcoin. Tres. So, la gente está mirando, estamos muy temprano, no no, no, no puedes decir que mil personas usan Bitcoin. Yo puedo decir como 50, 100, 100 personas usan Bitcoin. Ellos tienen un mejor uh, programa, se llama uh, Frutas por Satoshis, que tú puedes comprar en fruta por 10 Satoshis. Y la gente funda ese objetivo que los niños pueden usar Bitcoin en el colegio usando Satscard, uh, NFC, no necesita celular. So, eso me gustó bien. Uh, el Salvador solo sabes Bitcoin Beach. So, hay así comunidades, hay, 
que tú puedes usar, estamos, hay que educar mucho. Hay que educar porque no es fácil. Es, es fácil, tú miras en Twitter, pones hashtag, la gente siente feliz. Uh, pero uno ne necesita amar un país como tú. Tú gusta Uruguay mucho, entonces tú quieras ahí. Y tú puedes hacer caminar circular entre ti y tus amigos. Uh, no necesitamos 500 o 1,000 personas para empezar un camino de salud. Solo necesitas tus 50 personas. Está ya. Porque qué viene en el futuro, que nosotros no vamos a tener 200 países. Nosotros vamos a tener 200,000 comunidades alrededor de ti. Sí, y eh, tú empezaste este viaje como el corredor, digamos. Corrías, ¿no? Como... Sí, sí. Esa, esa creo que era la idea, pero parece que ahora ya te has convertido en un predicador de Bitcoin. Cambió un poco, cambió un poco tu perspectiva, ahora realmente te sientes que no solo estás demostrando que se puede viajar con el Bitcoin, sino que estás ayudando y estás predicando sobre Bitcoin, te has convertido en un predicador. Sí puede ser así, porque ¿qué pasó? Es que ¿Dónde me voy? Empezó a las charlas con la gente, allá encuentro las comunidades. ¿Y qué pasó bien? Y gracias a que yo hice, gracias a la comunidad que me apoyó mucho, que ahora se empezó una comunidad en Camerún, se llama Bitcoin Mountain. Empezó una comunidad en Etiopía. Empezó la comunidad de Uganda. Y allá la gente empezaron y así se pasa, como se dice, que un porcentaje es de inspiración. Si sí, yo voy a tener una inspiración para la gente, pero el 99 porcentaje es por inspiración adentro, es donde se trabaja. Y aquí ¿qué pasa? Es que Bitcoin no tiene un marketing, equipo de marketing. Entonces, la gente solo hace lo que le gusta. Y la gente, todo bien, por ejemplo, hoy en la mañana, mi amigo me llamó, dijo que Bitcoin es mierda, cripto es mierda. Uh, yo no entiendo nada. I'm like, léelo, estudialo. Dice, no, tú me explicas. Ok, en el futuro, que hermano, ¿qué vas a pasar? Es que nosotros que estamos metidos en Bitcoin por años, nosotros vamos a tener una consultancia para la gente y para el gobierno, porque nosotros estamos viviendo cada día desde arriba hasta abajo. Cuando yo empecé, Bitcoin sería 55 mil dólares. Y después se subo a 65 y después se empezó a bajar. 50, 40, 30, 20, 16, 16. subió hasta 30. Y ahora otra vez 26. So, para mí, yo me viví como una relación con mi novia. Que sí, hay arriba, hay abajo, pero estamos juntos. Y <risa> en el futuro vamos a hacer así. Es un casamiento, es tu otra mujer. Porque tú no puedes dejar hablar de Bitcoin. A veces tú cansas la gente que escuchan porque nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere hablar sobre eso. En el colegio no, no explicaron nosotros que así se funciona dentro. Solo explicaron que hay un gold standard, pero no usamos la verdad. Así que, así que ahora eres el, el, el predicador de Bitcoin. Bueno, sí. ¿crees, que, ¿crees que Bitcoin es realmente una solución para el mundo? Y si es así, ¿por qué? Sí. Uno de soluciones de otro. Primero, porque él pone el Bitcoin tú vas a recibir algo que se llama tiempo. La gente no tiene tiempo. La gente está siempre trabajando. Antes, un papá podía tener un trabajo tres años. Y ahora, necesita tres trabajos para tener un Entonces, ¿qué estás pasando? La gente no tiene tiempo porque cuando se ahorra su dinero, el dinero pierde valor. Y tú estás otra vez en la calle luchando a chambeando, que puedes ganar más, que puedes comprar las cosas para tu familia. Y tú no puedes disfrutar, tú solo puedes comprar. Y así estás pasando. Y con el Bitcoin, ¿qué pasa? Es que tu dinero, tú sabes que tú tienes 10 mil satoshis. Bueno, es nada, es como 3 dólares. Pero después de 6 años, 10 mil es 10 mil satoshis no vas a perder su valor. Entonces tú sabes que tú tienes algo que no pierdes valor y con así tú vas a tener un poco más calmado y tú vas a empezar a soñar. La gente no más soña, se solo trabaja, trabaja. Y vamos a orar, orar a Dios, que Dios me ayuda. Dios no puedes ayudar. 
porque Dios no está en tu mente. La gente está en tu mente. Y todo quieren, todo avanzar. Todo quieren, todo. Y con así la gente está trabajando y ya, como un ratón. Y no pueden salir de este juego. Es un juego, todos están jugando en esta nosotros tenemos estas oportunidades gracias a nuestro Padre. Por eso, porque nosotros teníamos educación, dinero, comida, ropa. Y nosotros podemos educarnos y aprender qué es Bitcoin y ahorrar un poco de dinero en Bitcoin. Pero la mayoría de la gente no quiere entender porque alguien le está por su amigo y alguien le hace mal con ellos. So, es uno de soluciones, es no solo por mí siempre Dios sería primero y segundo sería Bitcoin. Excelente explicación. Sí, es, es difícil explicar uh, a la gente sobre Bitcoin. Incluso yo tengo problemas de uh, explicar a mis amigos muy cercanos. Lo mismo me dicen, no, no me hables, no me hables de esto porque siempre está asociado a algún, a algún scam. Bueno, sí. eh, tu plan es o era visitar 40 países, ¿verdad? Ya te queda pocas, pocos. Dos, 30, estoy en 38 Honduras, 39 sería Perú y 40 sería Guatemala. Pero entre ellos yo tengo como 3, 4 conferencias que me voy. Entonces voy a tener unos días de conferencias y después me creo que me voy a terminar mi viaje en noviembre casi. Y después yo quiero escribir un libro. Escribir eso un eso era mi los... pregunta, eso era mi pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando terminas tu viaje? Y va... ahí está la respuesta, vas a escribir el libro, excelente. Ajá. Sí, uh, quiero escribir un libro porque para los jóvenes de 13 a 15 años, uh, porque a los jóvenes les gusta viajar, y yo quiero explicar y cómo yo usé Bitcoin viajando y a través de mis anécdotas. ¿Y ¿Qué pasó aquí estos dos años que estaba viajando? Yo solo estaba gastando y no podía ahorrar porque siempre el valor estaba cayendo y cayendo. Y el próximo año yo quiero buscar un trabajo con Bitcoin y trabajar con Bitcoin de atrás, no más cámara, tranquilidad. Y trabajar y ahorrar, como dice, stack, stack some sats, ahorrar, hodl some satoshis porque... Ya se viene el próximo año el Bullrun y hasta Bullrun yo quiero ahorrar. Sí, ahora es, ahora es el momento, la verdad. Bueno, sí, sí. Eh, mi última pregunta para ti es uh, la que le hago a todos los que están en Bitcoin y son Bitcoin maximalistas y, y, y creen en Bitcoin. ¿Qué es lo que significa Bitcoin para ti? Bitcoin para mí se le llama libertad. Tú tienes libertad de mudar donde quieres. Ahora yo estoy en el movimiento, no tengo que esperar que mi banco va a recibir. Yo puedo llevar ese dinero de acá a Luna, a Sol, a Marte. Cualquier parte yo me puedo pues, llevar mi dinero con Nadie me va a parar, nadie va a preguntarme que dónde es tu futuro. Porque ahora, si tú tienes un casa, el gobierno te puede sacar. Si tú tienes un carro, el gobierno puede sacar. El mejor ejemplo ahora es un chico, Andrew Tate. Él tiene 33 coches, pero no puedes usar porque el gobierno se capturó todo. Y con Bitcoin, primera vez tenemos esa libertad. Nosotros antes no necesitaba eso porque nosotros estábamos usando oro, plata, cobre. Pero es nueva generación. Nosotros vivimos a través de nuestro celular como ocho horas diario usamos computadores. Entonces, si sí, estamos viviendo en línea, se vale la pena usar dinero que es en línea. Si no vives en línea, si vives en un campo, súper feliz. Yo te envío mucho porque tú estás viviendo la vida más sana. Tú sabes cómo, cómo, cómo cocinar, cómo cosechar, todo sabes. Pero yo vivo en línea. Tú vives en línea. Entonces, usar Bitcoin con tu libertad y puedes pasar a cualquier parte del mundo. Así es para ti. Ok, o sea, me quedo con lo que es libertad para ti. Bueno, Paco, muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseo suerte para tu viaje. Mantente a salvo, que no tengas accidentes, que no te pasen cosas feas. Por supuesto, estás más que invitado aquí a Uruguay y espero verte algún día en persona. Muchísimas gracias sí. una vez más. Gracias, man. Gracias a ti.